నమస్తే పవన్ చంద్ర గారు ఎలా ఉన్నారు లైక్ యంగ్ అట్ సెవెంటీ మచ్లీపట్నం బుల్లోడు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి సో ఇంత ఫిట్ గా అనిపిస్తున్నారు ఈవెన్ అట్ సెవెంటీస్ సో మీ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే స్పెషల్ లైఫ్ స్టైల్ ఏం లేదమ్మా ఐ అకార్డింగ్ టు మీ ఏజ్ ఐ ఈట్ అంటే మనం వయసు పెరిగే కొద్దీ అన్నం తగ్గించాలి చిన్నప్పుడు టీనేజ్లో తిన్న అన్నం మిడిల్ ఏజ్లో తినలేం మిడిల్ ఏజ్లో తిన్న అన్నం ఓల్డ్ ఏజ్లో తినలేం సో అకార్డింగ్ టు ఏజ్ మన రైస్ ఎప్పుడు నాకు అఖినే నాగేశ్వరరావు గారు భలే అడ్వైస్ ఇచ్చారు ఒకసారి బహదూర్ బాటసార్ షూటింగ్లో మై సెల్ఫ్ సుహాసిని సుమలత గారు మేము ముగ్గురు వ్యూర్ యాక్టింగ్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ బహుదూర్ పడసారి అంటే నేను సుహాసిని గారు వచ్చి మేము నాగేశ్వరరావు గారి సంతానం సుమలత వచ్చి నాగేశ్వరరావు గారు కోడలు అంటే ఐ గెట్ మ్యారీడ్ టు సుమలత సో ఆ రోజున షూటింగ్ అయిపోయాక మధ్యాహ్నం అందరూ లంచ్కి వెళ్తున్నారు నాగేశ్వరరావు గారు కూడా ఇంటికి లంచ్కి వెళ్తున్నారు మా ముగ్గురికి నాకు సుమలతకి సుహాసినికి ముగ్గురికి టేబుల్ బయటేశారు మేము భోజనం కూర్చున్నప్పుడు నాగేశ్వరరావు వచ్చి నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటికి వెళ్తుంటే ఏంటి సార్ బయట నుంచి జాయిన్ అస్ అన్నాను అంటే లేదు లేదు అన్నపూర్ణ ఇస్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ ఇంటికి వెళ్ళాలి అది సీవ్ గైజ్ నిలిపారు మేము భోజనం చేసాం సుమలత సుహాసిని త్వరగా భోజనం చేసి వాళ్ళిద్దరు లేచిపోయారు నేను ఇంకో తింటున్నా ఉన్నాను ఈ లోపల అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు తిరిగి వచ్చేసారు లంచ్ చేసుకుని వచ్చి ఏం బాను బాగా లాగిస్తున్నావు అంటే సార్ ఫుల్గా తిన్నాను సార్ ఫ్యాంటాస్టిక్ లంచ్ టుడే గుడ్ మెను సార్ ఎక్కువ డ్రెస్ ఇస్తున్నాను దట్స్ వెరీ ద స్ట్రాంగ్ బాను నో అలాంటి పని ఎప్పుడు చేయదు ఇఫ్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హంగ్రీ ఈట్ ఓన్లీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ నలభై పర్సెంట్ ఆకలి కడుపులో ఎప్పుడు ఉంటూ ఉండాలి అలా ఉంటేనే నీకు యూ లీడ్ లీడ్ అ హెల్దీ లైఫ్ రిమెంబర్ దట్ అన్నారు సో ఎందుకు ఎందుకు ఇలా అన్నారా అని అనుకున్నాను సరే అక్కడ నుంచి ఆయన చెప్పిందే ఇప్పుడు ఆకలి వేసినా కూడా కూర బాగున్నా కూడా ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ తిని ఫార్టీ పర్సెంట్ అలా ఉంచేస్తామండి సో లేటర్ ఆన్ వెన్ ఈ వాచ్ డిస్కవరీ ఛానల్ ఆర్ యానిమల్ ప్లానెట్ ఈ యానిమల్స్ హంటింగ్ చేసేటప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ వెరీ ఎవ్రీ టెన్ హండ్స్ ఓన్లీ త్రీ హండ్స్ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ సెవెన్ హండ్స్ ఫెయిలియర్ అయిపోతాయి అనమాట సో దట్ ఇదర్ చీతా ఆర్ లయన్ ఆర్ టైగర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ది ఆల్వేస్ ఫీల్ హంగ్రీ as long as the hunger is there in you 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 you, you feel like uh, you know uh, 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 energy is not matter idi epudu edana deer par par speed ni par kudana pattukolani adu miss ayipothe it takes the rest like in tries so a hunger lopal kadupulo unnantha kaalam you are always healthy andukane doctor dil gelthe appudu emma aakalestunda naalugu chupichandi ani this is the thing digestion avutunda leda asala madhyanam tinna భోజనం సాయంత్రం జరుగుతుందా లేదా చూస్తారు సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హంగర్ ఇస్ దేర్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ హెల్తీ ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా ఫస్ట్ డాక్టర్ గారు అడిగేది ఏంటంటే మా ఆకలి వస్తుందా భోజనం చేస్తున్నా అని అడుగుతారు సో అప్పటి నుంచి నేను ఆల్వేస్ ఈట్ ఏది వాట్ ఎవర్ యూ డూ డూట్ ఇన్ యువర్ లిమిట్స్ అండ్ యుడ్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎనీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ మిమ్మల్ని చూస్తే ఒక ఫార్టీ లేకపోతే ఫార్టీ ఫైవ్ అనుకుంటారు సీరియస్లీ సెవెంటీ అనుకోరు సో ఎక్సర్సైజ్ ఏం చేస్తారు డైలీ ఎక్సర్సైజ్ బేసిక్ గ్రౌండ్ ఎక్సర్సైజెస్ లైక్ స్ట్రెచింగ్ లైక్ ఫ్యూ పంచెస్ అండ్ ఫ్యూ ఈ మోకాళ్ళ కిక్స్ సో దట్ యువర్ జాయింట్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ దెన్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పుషప్స్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థైస్ సెటప్స్ ఇవి చేస్తాను ఎన్నో ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ డే సమ్టైమ్స్ టూ త్రీ డేస్ వన్స్ రీసెంట్గా దేశం గర్వించదగినట్టు కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు కన్ను మూసారు ఆయనతో మీకు అనుబంధం ఎలా ఉండే ఇస్ గ్రేట్ యాక్టర్ గ్రేట్ ఐఎమ్ సారీ ఐ డింట్ గెట్ తేజు వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ఈజ్ యాక్టర్స్ మే కమ్ అండ్ యాక్టర్స్ మే గో but there are some actors who will be remembered for life ala mm. the great vasi rangara gar teesukunte ayin tarvata alanti character roles chese artist to sachinan gar ga sachinan gar poyar kapate he can replace chese character artist inga raaledu manaki endukante he is done wonderful characters he is done as a hero he is done as a villain then he is done as a uh, good father good uh, uncle manama characters chinnan characters ఆ క్యారెక్టర్స్ లో మళ్ళీ కొన్ని పాజిటివ్ కొన్ని నెగిటివ్ అద్భుత డిక్షన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఇట్ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఆయనకి ఆయన ఓన్ సార్ట్ ఆఫ్ టైమింగ్ క్రియేట్ చేసుకుని ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఆయన సో ఆయన లేకపోవడం మనకి ఎస్వి రంగారావు గారు లేనప్పుడు ఎంత లోటు ఇప్పుడు సత్యనారాయణ గారు లేకపోవడం అంత అంతే లోటు మనకి బికాస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక తాత క్యారెక్టర్ చేయాలని కూడా బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆయన సో విల్ మిస్ ఇన్ very unfortunate asla uh, ela uh, undadu maamulu bayat
వీక్గా అయిపోయి చూడగానే నాకు ఐ కుంట్ కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్ సో మేము అండ్ హీ హీఈస్ లైక్ ఎ చైల్డ్ పిల్లలతో చిన్నపిల్లడు అయిపోతాడు పెద్దవాళ్ళతో పెద్దగా మాట్లాడతాడు మా ఏజ్ వాళ్ళతో మా ఏజ్ దిగిపోయి మాట్లాడతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఐ థింక్ ఎయిట్ వాజ్ ఇన్ ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ వెన్ డిడ్ రాజీవ్ గాంధీ గెట్ అసాసినేటెడ్ ఏ సంవత్సరం కాదు ఎయిటీ నైన్ ఎయిటీ ఎయిట్ కదా సమ్మర్ ఉంద టైప్ సో వి బోత్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సేమ్ గెస్ట్ హౌస్ ఆయన వేరే సినిమాకి వచ్చారు నేను వేరే సినిమాకి వచ్చాను గెస్ట్ హౌస్లో ఉండగా నేను మార్నింగ్ సార్ సత్యనారాయణ గారు ఇవాళ నాకు సంధ్యా థియేటర్లో షూటింగ్ అని నేను వెళ్ళిపోయాను ఆయన మా అన్నపూర్ణ అన్నారు సో సీ ఉంది ఈవినింగ్ నేను వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిపోయి అక్కడ నైట్ నాకు వచ్చి బాత్రూంలో ఫైట్ సంధ్యా థియేటర్ బా బాత్రూంలో ఆ రోజున నైట్ షో అయిపోయాక ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ వి బుక్డ్ సంధ్యా థియేటర్ టిల్ మార్నింగ్ ఫైవ్ అండ్ వీర్ సపోజ్ డూ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ విత్ సమ్ అదర్ జెంటల్మెన్ అండ్ ఫైట్ సీక్వెన్స్ చేస్తున్నాం కరెక్ట్గా వన్ థర్టీ టూకి సడన్గా ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి అన్ని క్లోజ్ చేసిన క్లోజ్ చేసిన ఇమీడియట్గా ప్యాకప్ చేసింది ఏం సార్ ఏం జరిగితే రాజీవ్ గాంధీ గారిని అసాసినేట్ చేశారు రాజీవ్ గాంధీ దూర అండ్ షాక్డ్ సరే వచ్చేసాం వచ్చే కానీ అప్పుడే గెస్ట్ హౌస్కి వచ్చాను అప్పుడే సత్యనారాయణ గారు కూడా గెస్ట్ హౌస్కి ఎంటర్ నేను పను ఏంటి రాజీవ్ గాంధీకి అదే రాజీవ్ గాంధీ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకుని ఎవరు రూమ్స్లో కాలు వెళ్ళిపోయాం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ కరెక్ట్గా ఒక ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి ఆయన తప్పుడు కలిసి కొట్టాడు ఎవరు అని చేస్తే ఈయన ఏంటా బుద్ధి లేదని ఇప్పుడు దాకా పడుకున్నావు లేదు లేదు అన్న ఏం సార్ ఏమైంది నువ్వు స్నానం చేసి వెళ్ళావు అన్నారు స్నానం చేసి వెళ్ళగానే ఆయన రెండు కట్టలు తీసుకొచ్చారు ఏంటి ప్యాక ఇది తలుపేసి ఆయనకి ప్యాక అంటే చాలా ప్రాణం ఇష్టం ఆయనకి చిన్నపిల్లలు అంటే సార్ మన ఇద్దరం కదా సార్ ఉన్నాయి ఇంకొక ఐదారు మంది ఎవరు వస్తారు ఎప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ పార్ నువ్వు నేను టూ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ వేసి పొద్దున్న నుంచి రాత్రి భోజనం అంతా చేసేదాకా ఆడుతూనే ఉండాలి ఎంత హీ లవ్ స్కార్డ్స్ స్క్రీన్ మాత్రమే కాదు ఇలా కూడా యూ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టైమ్ లవ్లీ టైమ్ అండ్ యూస్ టు మధ్య మధ్య వచ్చేసి ఒక టీ వేద్దాం అని మీరు యూస్ ఆడ పట్టి టీ తగ్గిస్తే సార్ కొంచెం రెస్ట్ మనకు రెస్ట్ అంటే ఇదే రెస్ట్ ఒక తీ 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 ఇలాగా సంటి పిల్లల లాగా ఆయన అసలు హ్యాపీగా ఇద్దరు ఆడుకున్నాడు అలా మూడు రోజులు ఇట్ వాజ్ అన్ ఎంతూజియాజం ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ మా నా వయసు కూడా తోటి ఏ క్రికెట్ ఏదో ఆడుకున్నాను మరి ఈతోటి మరి సార్ మనం క్రికెట్ ఆడదామని చెప్పలేము కదా సో ఐ ఎంజాయ్డ్ ద కార్డ్స్ విత్ హిమ్ ఆ కార్డ్స్ కూడా సీరియస్గా చక్క చేసి బా ఏంటా అనవసరం ఇది డిస్కార్డ్ చేస్తారు ఇంతకుముందే కొట్టేస్తాను కదా అని హీస్ టు హీస్ లైక్ ఎ చైల్డ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇది ఆయనతోటి మూడు సినిమాలు చేసే అదృష్టం నాకు కలిగింది ఫస్ట్ సినిమా వచ్చి పట్టణం పిల్ల పట్టు వచ్చినాడు రణరంగం తర్వాత పట్టణం పిల్ల పట్టు వచ్చినాడు మూడో సినిమా వచ్చి ఇది సూత్రదారులు అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ కదా అది వేర్ ఏ నెగిటివ్ మ్యాన్ ఈస్ టర్న్ పాజిటివ్ టువర్డ్స్ దెన్ నాగేశ్వరరావు గారు ఆయనకి వెళ్ళి ఆయన భోజించి ఆయనతో చెప్పాక అప్పుడు ఆయుధాలని సరెండర్ సరెండర్ చేసి ఈ బికమ్స్ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ గుడ్ మ్యాన్ నేను ఆ సినిమా చూసినప్పుడు చెప్పాను సార్ దిస్ ఇల్ గెట్ ద నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ద బెస్ట్ రీజనల్ ఫిల్మ్ అని అలాగే నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చింది ఆ సినిమాకి సో అలాగా ఆ షూటింగ్ రెండు కూడా భలే సరదాగా ఉండేది ఆయనతో నేను సత్యనాని పెద్ద గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ నా ఫీలింగే ఉండేది కాదు సరదాగా ఒకసారి రిహార్సల్ చూసుకుని ఓకే ఓకే విశ్వనాథ్జీ మీరు రెడీ అయ్యేవారు ఉండే రాగానే వన్ టూ టిక్స్లో మనకి అయిపోయేది అనమాట సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ మై ఇంట్రాక్షన్ విత్ సత్యనాథ్ గారు దానికోసం పెళ్లి చేసుకోలేదు అని జిడ్డు కృష్ణమూర్తి పుస్తకాలు ఎక్కువ చదివి ఈ బికెమ్ మా అమ్మ ఎంత ఫోర్స్ చేసినా కూడా నాకు పెళ్లి వద్దమ్మా అది నాకు సూట్ అవుతుంది అని ఆయన అలా వండిపోయారు నేను అన్నయ్య పెళ్లి చేసుకుంటే నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నేను ఇలా వండిపోయాను సో మా అమ్మ గో గోల పెట్టి ఇంట్లో నన్ను చంపేసి మీరు ఇష్టం వచ్చిన రండి ఏంటంటే అది చూసి నా బొత్తులు లాగా అది నేను ఇద్దరిని తిట్టింది తెలిస్తే అప్పుడు మా అన్న వచ్చి నాతో చెప్పాడు రే మ్యారేజ్ విల్ నాట్ సూట్ మీ మై థింకింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సో యూ గెట్ మ్యారీడ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మామ్ అంటే అప్పుడు సరే అమ్మ నువ్వు చూసి నా అమ్మాయిని చేసుకుంటాను సో దట్స్ హౌ ఐ గాట్ మ్యారీడ్ సో హీ యూస్ టు ప్లాంట్ హిస్ ఫిలాసఫీ ఇన్ టు మై హెడ్ అంటే ఇలా ఉండాలి ఉండి సక్సెస్ వచ్చినా ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా ఇట్స్ ఆల్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ టుడే యూఆర్ సక్సెస్ఫుల్
యువర్ ఫిల్మ్ యాక్టర్ యువర్ జస్ట్ డూయింగ్ అనదర్ జాబ్ ఇన్ అ బ్యాంక్ ఒక బ్యాంక్లో అలా ఒకటి పనిచేస్తున్నావు నువ్వు కెమెరా ముందు పనిచేస్తున్నావు వాట్ మేక్స్ యూ గ్రేటర్ దెన్ ద మ్యాన్ ఇన్ ద బ్యాంక్ వాట్ మేక్స్ యూ గ్రేటర్ దెన్ ఫెలో హూస్ వర్క్ ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఏ పనికి అది కాకపోతే మీకు అడ్వాంటేజ్ అంటే మీరు అందరూ బెడ్రూమ్స్లో దూరిపోతారు కాబట్టి అంటే టీ టీవీస్ ఉంటాయి కదా అందుకే సో దే ఫెల్ నాకు బానసేంద్ర లాంటి అన్నయ్య ఉంటే బాగున్నాయి లేకపోతే అలాంటి ఫాదర్ ఉంటే బాగున్నాయి లేకపోతే అలాంటి తమ్ముడు ఉంటే బాగున్నాయి అని సో దిస్ ఈజ్ వై యూ ఆర్టిస్ట్ బికమ్ క్లోజర్ టు కామన్ పీపుల్ అందుకని ఆర్టిస్ట్ ఏం చేస్తున్నా కూడా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు చేయాలి ఎందుకంటే వీఆర్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ పబ్లిక్ సో మీరు వాళ్ళకు ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో మీ క్యారెక్టర్స్ బాగుంటే మనం కూడా అలా ఉండాలి అని ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటాం కాబట్టి యూ మెయింటైన్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ డోంట్ సక్సెస్ ఎగురుదు ఒక మళ్ళీ పోతే డిజైన్ డిప్రెస్ అవడం అవ్వద్దు ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ రెండు ఏకంగా ట్రీట్ దమ్ ఈక్వల్లీ అండ్ డూ యువర్ జాబ్ పర్ఫెక్ట్లీ అండ్ గెట్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ దిస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఏదో ఐదు వందల రూపాయలకి చింతపండు కొని ఇది పదివేలకు అమ్మా బా వాట్ గ్రేట్ డైరెక్ట్ అది కాదు చింతపండు వ్యాపారం లాగా అయిపోయింది వాళ్ళ సినిమాలు ఐదు వందల రూపాయలు పోతే చింతపండు వచ్చి పదివేలకు అమ్మటం బా పదివేల రూపాయలు చింతపండు అమ్మటారు ఆ డైరెక్టర్ బుక్ చేద్దాం ఇలా అయిపోయింది దట్స్ నాట్ రెడ్ ఫైనల్లీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ యువర్ మేకింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ ఆఫ్ గెటింగ్ త్రూ ద ఫిల్మ్స్ ఇస్ ఇట్ ఏ వెరీ గుడ్ ఇంటలెక్చువల్ ఫిల్మ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ మారల్స్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ జస్ట్ అనదర్ మసాలా ఫిల్మ్ మసాలా ఫిల్మ్స్ అవి చూసినంత వరకు బయటకు వచ్చాక మనం మర్చిపోతాం కానీ కొన్ని కొన్ని గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓల్డ్ ఫిల్మ్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు రామారావు గారికి పాండవ మనవాసం కానీ మైత్రాజ్ గారి ఫిల్మ్స్ ఈజ్ హీస్ ఆంధ్రాకి కానీ ఇండియాకి సంబంధించిన వరకు కృష్ణుడు అంటే రామారావు గారు అంతే కదా అలాగే దేవదాస్ గారు అంటే నోబడీ కుడ్ రీప్లేస్ నాగేశ్వరరావు గారు హిందీలో చేశారు బెంగా బెంగాలీ వర్షన్ ఫస్ట్ బెంగాలీ హీరో చేశాడు దిలీప్ కుమార్ గారు చేశారు నాగేశ్వర గారు చేశారు కానీ వాళ్ళే ఒప్పుకున్నారు నాగేశ్వర గారు చేసినట్టు మేము ఎవరు చేయలేమని సో అలా కొన్ని కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లైఫ్లో నా హిస్టరీ తీసుకుంటే నాకు నిరీక్షణ చాలు నాకు మంచి మనసు చాలు జాబుల కోసం ఆకాశమలే లేకపోతే ఆకాశం ఏ నాటి అనరాగు ఆ సాంగ్స్ తోటి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి దట్ ఈస్ ఇన్ఫ్ ఫర్ మీ నేను నూట యాభై సినిమాలు చేయక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఒక యాభై ఏళ్ళ తర్వాత నిరీక్షణ వస్తే నేను తీసిన సినిమా లాగా ఉంటుంది కానీ నేను చేసిన చాలా చెత్త సినిమాలు ఉన్నాయి మాట్లాడితే పొడు పొడుస్తా అడుగుతే తంత నేనే ఊరికి రౌడీని ఇలాంటి సినిమాలన్నీ అప్పుడప్పుడు బాగుంటాయి అప్పుడు ప్రాన్ ఫ్యాన్స్కి తర్వాత పదేళ్ళ రేపు చెత్త సినిమా ఆ రోజులు ఎలా చూసినారా అవుట్డేటెడ్ అయిపోతాయి ఏ ఫిల్మ్ షుడ్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇవాళ ఇప్పుడు మాయాబజార్ తీసుకుంది ఈవెన్ టుడే ఆ స్క్రీన్ ప్లే కానీ ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ది గ్రేట్ ఎస్ఏ రంగారావు గారు కానీ సావిత్రి గారు కానీ రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు ఏం పర్ఫార్మెన్స్ ఆ రోజుల్లో దే నెవర్ హ్యాడ్ హీరోస్ ఇమేజ్ ద జస్ట్ హ్యాడ్ క్యారెక్టర్లో దూరిపోయే క్యారెక్టర్కి ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తి బిహేవియర్ ఆఫ్ దట్ క్యారెక్టర్ దట్స్ వై ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని ఎవర్ గ్రీన్గా ఉండిపోతాయి ఇవాళ వచ్చి ఇమేజ్ ఒకటి వచ్చేసింది నేను ఐఆమ్ సో సో నేను ప్రతిదానికి నే నేనే ఉంటాను ఎన్ని క్యారెక్టర్ చేసినా కూడా బానిసేంద్ర కనపడతాడు కానీ ఆ రిక్షా రంగుడు లేకపోతే రౌడీ రౌడీ రంగుడు ఎవడు కనపడ్డు దట్ మీన్స్ ఏ సినిమా చేసినా కూడా బానిసేంద్రలా కనపడ్డాడు అనుకుంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ ఇది ఒక యాక్టర్ నటిస్తే ఈ క్యారెక్టర్ ఈ క్యారెక్టర్ అసలు ఇట్లా అతను ఇట్లా అతను అనుకోవాలి బట్ డోస్ సచ్ అన్ఫార్చునేట్ దట్ ఆ డైరెక్టర్స్ డోంట్ థింక్ దట్ వే అండ్ అవర్ హీరోస్ ఆల్సో డోంట్ థింక్ దట్ వే అఫ్ కోర్స్ మనం చేసే తెలుగు సినిమాలకి ఇదే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఫిల్మ్స్ కదా ఇట్స్ ఆల్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్ అండ్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఏమి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో థించారు లైక్ కేరళ పీపుల్ ఎందుకంటే కేరళలో నైంటీ నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ లిటరేట్స్ వాళ్ళు ఏమైనా అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు కూడా చేయాలి సెక్స్ ఫిల్మ్స్ అవి ఇవన్నీ చేస్తున్నాయి అన్నా కూడా గుడ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తే దే విల్ రియలీ అప్రిషియేట్ దే విల్ ఫాలో ది క్యారెక్టర్ అంతేకాని ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ సడన్గా బ్రేక్ డ్యాన్స్ చేస్తే మన వాళ్ళు ఇక్కడ విజిట్ కడతారు అక్కడే తర్చించేస్తారు సో ఇలాగనమాట సో వాట్ ఐమ్ ట్రైన్ టు సే ఈజ్ ఫర్ హూఆర్ హీస్ హీ షుడ్ హ్యావ్ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ నేను నాకు ఒక అవార్డు వచ్చిందంటే ఈ అవార్డు నేను అర్హుడు నా కాదా నేను ఏం సినిమాలు చేశాను వెనక తిరిగి చూసుకుని ఈ
ఇంకా నేర్చుకోవాలి కళ కళామతల్లి లోతు ఎవరి వల్ల కనుక్కోలేము కళామతల్లి లోతు ఆడదాని మనసు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ సో ఐ హ్యావ్ ఎ లాట్ మోర్ టు లెర్న్ యాక్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది వర్ల్డ్ ఈజ్ ఎ స్టేజ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఇన్ ఇట్ షేక్స్పియర్ అన్నాడు విచ్ ఈస్ ఆ మహాన్ బాబు దగ్గర నుంచి రావడం అనేది ఇట్స్ గ్రేట్ ఫ్రేజ్ సో వరల్డ్ ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు ప్రతి జనాభా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కొంత కొంతమంది ఒకలాగా ప్రవర్తిస్తారు ఇంకో ఇంకో ఇంకోటి ఇంకోలాగా ప్రవర్తిస్తారు అందుకనే మాకు ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళగానే మా మేడం గారి చెప్తా చెప్తారంటే ఇవాళ బస్సులో వచ్చావు కదా లేదు మేడం ఆటోలో వచ్చాను సార్ ఆటోలో వచ్చా ఆటోలో మీ ఆటో డ్రైవర్ ఎలా ప్రవర్తించాడు మీటరు ఆటో దిగాక ఏమైనా ఎక్స్ట్రా డబ్బులు అడిగాడా ఎలా అడిగాడు ఏంటి వాట్ డిడ్ అబ్జర్వ్ అయింది అలాగే బస్సులో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు బస్సులో చాలామంది నుంచి ఉంటుంటారు కొంతమంది ఒక్కొక్క స్టైల్లో మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళందరినీ అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాట్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్ చూడండి నీకు ఇష్టం ఇష్టం వచ్చిన అబ్జర్వేషన్ ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ చూసుకుని చేయి ఇక్కడ అంటారు వాడిని కొంతమంది అర్థం అదే రే నేను ఇలా భుజం ఎగరతో ఎగరేస్తూ మాట్లాడతాడు ఆ క్యారెక్టర్ అబ్జర్వ్ చేసిన మేడం చూస్తుంటే చాలా విచిత్రంగా కనపడింది అదే టైప్ ఆఫ్ క్యారికేచర్ నీకు క్యారెక్టర్ రేపు నీకు సినిమాలు వచ్చినప్పుడు ఆ మ్యానరిజం పెట్టుకుని నువ్వు చేసావు అనుకో నువ్వు బానిసంద్రలాగా కనపడవు ఇంకోలాగా కనపడతావు సో ట్రై ఫర్ దట్ ఫస్ట్ యాక్టింగ్లో అబ్జర్వేషన్ యువతల వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలాగిస్తున్నాయి ఏంటని ఇప్పుడు మనకి చిన్న కుక్క పిల్లలు జంతువులు చూస్తే వాళ్ళు అటు ఫేసెస్లో భలే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి కదా చిన్న కుక్క పిల్ల కానీ లేకపోతే కొన్ని ఐ అంటే అలా చూస్తుంది సో ఈ అబ్జర్వేషన్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ యాక్టింగ్ సో వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేయాలి ప్రపంచం ఎంతమంది ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారు ఎంతమంది అబ్జర్వ్ చేయాలి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మనం చేయగలం మనం హార్డ్లీ మన జీవితంలో ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందల క్యారెక్టర్స్ ఇమిటేట్ చేసేయగలం మరి జనాభా ప్రపంచం మొత్తం ఎంత ఉంది ఎయిట్ బిలియన్ సో దేర్ ఈస్ నో ఎండ్ ఫర్ యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ ఈజ్ నెవర్ ఎండింగ్ ఓషన్ నెవర్ ఎండింగ్ ఓషన్ అంటే నెవర్ ఎండింగ్ సముద్రం అనమాట ఆ సముద్రాన్ని గెలవాలంటే జీవిత అలాగే ఫైన్ ఆర్ట్స్ని ఏ కోణం ఏ డిపార్ట్మెంట్లు తీసుకున్నా కూడా దాంట్లో అల్టిమేట్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని ఎవరు చెప్పలేడు ఇప్పుడు డ్యాన్సింగ్ అనుకోండి కూచిపూడి కథకళి భరతనాట్యం సో అండ్ సో ఒడిస్సీ యూ నేమ్ ఇట్ ఈ మీన్ వెస్టర్న్లో ఫాక్ స్టార్ట్ బ్లూజ్ రాక్ డ్యా రాక్ మ్యూజిక్ రాక్ డ్యాన్సింగ్ రాక్ అండ్ రోల్ అలాంటి డ్యాన్స్లు ఎన్నో ఉన్నాయి అలాగే జాపనీస్ డ్యాన్స్ ఉంది అలాగే చైనీస్ డ్యాన్స్ ఉంది ఓపరా డ్యాన్స్ ఉంది ది స్కై ఇస్ లిమిట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎక్స్పర్ట్ భరతనాట్యం ఆ భరతనాట్యం డ్యాన్స్ సపోజ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు సే ఓకే షో మీ సమ్ బ్లూస్ మూవ్మెంట్ అంటే నీకు అర్థం బ్లూస్ అదేంటి అంటారు అలాగే సంగీతంలో ఎన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి గిటార్ ఉంది వాయిన్ ఉంది చెల్లు ఉంది డబుల్ బేస్ ఉంది దిల్ రబా ఉంది నెవర్ ఎన్నింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మాస్టర్ చేయగలవును ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ మాస్టర్ చేయగలవు మరి అన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించగలగాలంటే మరి ఎంత టాలెంట్ ఎంత ఇది కావాలి అది లైఫ్ టైం చాలదు మన జీవితానికి మన ఇట్స్ ఎ నెవర్ ఎండింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లర్నింగ్ లర్నింగ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఇచ్చేది ఎందుకంటే టు ఎన్కరేజ్ యూ యాజ్ ఎన్ యాక్టర్ నువ్వు బాగా చేస్తావు ఈ క్యారెక్టర్కి ఆ కథకి కరెక్ట్గా చేస్తావు ఇంకో క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఇలా కష్టపడి బాగా చేస్తే దానికి ఎన్కరేజ్మెంట్ కోసం ఇస్తారు అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ అన్నారు కదా సార్ మీరు లైక్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇంటర్ప్ట్ యూ బట్ లైక్ అవార్డ్స్ వచ్చేసరికి మనకు కైకాల్ గారి విషయంలో కొంచెం అన్యాయం జరిగింది అనుకోవచ్చు అక్కర్లేదు వాళ్ళకి సత్యనారాయణ గారికి అవార్డ్స్ ఇచ్చింది అవార్డ్స్ అఫీషియల్గా గవర్నమెంట్ ద్వారా అవార్డ్స్ రాపాయన కూడా జనం ఆయనకు అన్ని అవార్డ్స్ ఇచ్చేసారే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేస్తుంటే ఆయన కన్నీళ్ళు తెప్పించాడు ఊహించుకోలేము కూడా ఊహించుకోలేము అలాగే జనం లోపల రౌద్రం తీసుకొచ్చాడు బా ఇతన్ని చంపేస్తే బాగుండు అన్న ఆయన రసాలను కూడా మనుషులు పండించాడు అలాగే అబ్బా పాప తాతగా ఇలా ఇటువంటి తాతగారు నాకు ఉంటే బాగుండే అని అనిపించాడు సో దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ రియల్ అవార్డ్ సో అవార్డ్ గవర్నమెంట్లో ఒక నలుగురు టేబుల్ మీద కూర్చుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవార్డ్స్ ప్యానల్ వచ్చింది అంటే సార్ ఇది ఇవ్వనండి అవార్డ్ ప్యానల్స్లో వచ్చి మలయాళీస్ కన్నడ వాళ్ళు హిందీ వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు అనమాట ఉన్నప్పుడు సపోజ్ యువర్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నువ్వు మలయాళంలో ఒక క్యారెక్టర్ చేసావు ఇంకో కన్నడ వాడు వచ్చి నువ్వు మలయాళంలో నాలుగు క్యారెక్టర్స్ వేసావు నీ సినిమాలు నాలుగు గంటలు అయినాయి నాలుగు సినిమాల్లో నువ్వు సపోర్టింగ్ రోల్ చేశావు ఇంకో కన్నడ ఆర్టిస్ట్
So, do you think that is the correct way of giving awards? No. Awards are the character just say, "Bah, you are fantastic." I by force you are. That's why you are manal or all or award go check out. Cutter go put. Ma direction or no, ma manor give award go put. That's the director direction or that award go check out. Cinematographer award in go put. All are the awards. You want Oscar awards go not like it any. So today's awards are not actual genuine like awards about 25-30 years back, including Hollywood. अधिक कोहलीवुड में एक्सेप्शनल का था जाने को ना चाला में अवार्ड जो ची लॉबिंग आंटर दी तू लॉबी फॉर ना अवार्ड लॉबिंग आना दी आंटे मनो गवर्नमेंट अवार्ड्स पैनल उन्हें मनो क्या लिस्ट दी व्हाट लॉबिंग इज़ अने लॉबिंग इज़ बाय रेकमेंडेशन जनाल ऑनचेस को ना रहने टा अध so and moreover, lobbying, वाला 99.9 percent awards जो ला lobbying, so दान कुछ मन क्या रजे लगे, अच्छे कर लेते। As long as वकल में क्या award इच्छना करते सी, ना कंटे आप इच्छा ना कर रहे, अपने बाज़ इस चले, माँ इनको मन कहने को दे, ना क्या award इच्छा करने आवार्ड दिस कुछ लगा, but I'll be cheating myself, ना मानसिक ना करते सी, ने आंधी ये level acting जैसे ना, do I deserve this award or not ने, अर्थ में ना so, mana apa ni? Jep, mana hati ni? Mana perasaan itu kute? Mana character la jasa? Di intel ini lapan la ni? Inca itu baga cecun datu? Ani puru mana guci tu orang orang tu? There is no perfection. Alah jus kute, alah Charlie Chaplin kan tu? What a what great actors there? Marlon Brando, Charlton Heston, world class actors. Walle antar si, I could have done this this shot. Di intel I could have done this role well. Sir Lawrence Olivier, Sir Birdo Chikwi ni cindi. For his fantastic talent and acting. But he himself says, I don't think I deserve an Oscar for this. But anyway, they respected and given me an award. Okay, fine, Antar. So, you put a there is no perfection in mastering any fine art. But, sir, you can't do it, sir, you can't do it, sir, you can't do it, you can't accept it. That's not rare. See, people like Charlie Chaplin, he never can do it. Nobody can. Replace Chaplin. Replace Chaplin. Alah, alah orang kosnya ni, apda, kita cari cari orang ni, gopar tu sunda cemo, atau adus itu selalu kosnya, atau payik rale depan, rale demo, who knows? Adi, so what I'm saying is, mana award tu cina apda, mana award ke arah hulu ang kata, ani mana mana kerja sesuatu ni, mana kita cari orang ni, so 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 mana kita cari आलो एक्सप्रेशन दंडे रैप कल गया रचक टक कल गया ये पात्र वाले तब पे क्या वर चेले रोनी अभी आलो इस चप्पल है आधे पैदा वाले आधे डेट इस बिगेस्ट वर्ड एस फॉर एम कंसर्न ओके सो मेरे पैदा गिटारिस्ट मेरे फादर मास्टर वेनु कर म्यूजिशियन ने पैदा गिटारिस्ट अब जस्ट ऑर्डिनरी गिटारिस्ट � for the common audience, I'm good, Ante. So, how do you play guitar? How do you play guitar? Since music is my first love and first passion, so I do tunes and compasses, I do practices. I do a keyboard on my bed. I do a keyboard on my bed. I do a mood on my bed. I do a mood on my bed. I do a tune on my bed. I do a tune on my bed. That has helped me in my film. I do a new music on my bed. I do a third film on my bed. I am going to direct with my son. Next month, from next month, I think the shooting is going to start. I do a new music on my bed. Of course. I'm influenced by a lot of Western music. Okay. The Chennai Panichi nightclubs like that, like guitar, one chamber, that. My influence is from the Western music. But Western Indian, mana Telugu sampradayan kalau music ni, adi di kalipi, kunci mo, naku, a mixture a lot onde. So some tunes are composed by myself. Some tunes I I adopt from Western films. Okay. And make the tunes. Covid time lagu da parta parta er. Edi. Covid time lagu da mereka kotta parta. Create chase. Chase Armin Rasa. English. Yeah, there was one song. Alagi, lot of, for example, school logo, Kuni pa, partla palav got right on second. Rain, rain come away, sun, sun come away, rain, rain go away. Niche school logo, Varsham say, ma God God and ki allow chase or kati chase. Andro na andro varanda lo nici ni. Rain, rain go away, sun, sun come away. Na andro pe palandro paarvala. So that ki da adi telugu lo 
సంత మామ రావే రవే వాన వాన పోవే పోవే అని ఒక పలవ రాయడం జరిగింది ఇన్ ఆ ఓన్ ఫిల్మ్ దేశ ద్రోహులు విచ్ ఐ కంపోజ్ ఇట్ మై సెల్ఫ్ సో అలాగా ఐ హ్యావ్ అ ప్యాషన్ ఫర్ మ్యూజిక్ సో ఇంట్లో పని లేనప్పుడు అలా ఇలా అది మ్యూజిక్ వాయించుకోవడం గిటార్ వాయించుకోవడం లేకపోతే కీబోర్డ్ వాయించుకోవడం లేకపోతే ఏదైనా మంచి సినిమా సినిమా చూడడం ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్ అవి వచ్చాయి నీకు వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఎక్కువ ఐ వాచ్ ఫిల్మ్స్ కావచ్చు అది ఈ ఫిల్మ్స్ ఈ షార్ట్ అలా తీస్తాడు ఈ యాంగిల్ పెట్టాడు కెమెరా అది ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చేశాడు అతను అద్భుతంగా ఉంది అని అది అర్థం ముందు నుంచి అతనులాగా యాక్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఫ్యాంటాస్టిక్ అని వాడిని అప్రిషియేట్ చేయడం లేకపోతే బా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ చెలగొట్టాడు ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా హీరో వేస్తుంటే బాగుండేది ఇలాంటి క్రిటిసిజమ్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి సో మీ కాలేజ్ డేస్ లో రోల్ నెంబర్ హండ్రెడ్ నైన్ వాగ్వేద్ మీ అయ్యో డోంట్ రిమైండ్ మీ ఆఫ్ దోస్ డేస్ సో వెరీ పెయిన్ఫుల్ యా షీఈస్ ద ఓన్లీ గర్ల్ హూ ఐ మీన్ అదేంటో తెలిసి నేను నేను ఒక్కనే కాదు మా కాలేజీలో అమ్మాయి ఎంటర్ అవుతాయి మా అందరూ క్యాంటీన్స్లో సిగరెట్స్ కాసుకుని అలా టీలు తర్వాత అమ్మాయి ఎంటర్ అవ్వగానే ఎంటైర్ కాలేజ్ ఇప్పుడు అడవిలో అన్ని సౌండ్స్ గిమ్స్ ఈ ఇప్పుడు ఏంటే అలా ఇన్సెక్ట్స్ అని ఎవరో వినిపిస్తున్నాయి ఫుల్లీ ఎంటర్ అయిందంటే డెడ్ సైలెన్స్ అయిపోతుంది యూ ఎవర్ నోటీస్ యూ నోటీస్ వన్స్ దట్ టైగర్ ఎంటర్స్ ఇన్ ది నియర్ విసిటీ ఎంటైర్ జంగుల్ బికమ్స్ సైలెంట్ సో అలాగా కాలేజీలో అందరూ సిగ్గులు అందరూ కాల్చుకుంటాం అమ్మాయి కాలేజీలో ఎంటర్ అవ్వగానే అంత పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంటే నేను వాళ్ళు వచ్చింది అటువంటి బ్యూటీని నేను ఎప్పుడు దాకా చూడలేదు సెన్సేషనల్ నేను ఇష్టం అండి అలా ఫాలో అయ్యి తను నడుచుకుంటూ ఉంటాను తన తల నుంచి అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ షీ ఎంటర్స్ అండ్ బిల్డింగ్ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయి మళ్ళీ మా మళ్ళీ అన్ని సౌండ్స్ అన్ని మా మామూలుగా అయిపోతాడు అన్నమాట యు ఆర్ నాట్ లైక్ సెవెంటీస్ యు ఆర్ లైక్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ నో ఐ మై ఐ డోంట్ నో మేబీ ఇట్స్ నైన్ ఆఫ్ అగ్లైస్ థాట్ దట్ మేడ్ మీ ట్వంటీ ఫైవ్ షీ వాజ్ అమేజింగ్ బ్యూటీ అండ్ ఫస్ట్ అందరూ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ రోల్ నెంబర్ హండ్రెడ్ తలకాలన్నీ అమ్మాయి చుట్టే దొరుకుతాయి అండి అమ్మాయి ప్రజెన్స్ అని కూర్చుంటుంది అనమాట అబ్బా ప్రజెన్స్ ఆ వాయిస్ ఆవిడ బ్యూటీస్ ఇంటికి వెళ్ళి యూస్ టు డ్రీమ్ అబ్ నాట్ ఓన్లీ మీ ఎంటైర్ కాలేజ్ కాకపోతే నాకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మా కాలేజ్లో ఐ వాజ్ ఓన్లీ గిటారిస్ట్ ఫిద్ అయిపోతారా అమ్మాయిలు దిస్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ అనమాట సో మా నేషనల్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గారు వచ్చి బాను రేపు నౌషద్ అంకుల్ గారు అంటే ఐ కాల్ ఇమ్ నౌషద్ అంకుల్ బికాస్ మై డాడ్ ఈస్ ది డిగ్రీ దోస్ ఆఫ్ నౌషద్ అంకుల్ అండ్ సో ముంబైకి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నౌషద్ అంకుల్ ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఆయన అప్పుడు పాకీజా అనే సినిమాకి మ్యూజిక్ వచ్చేస్తున్నారు ఆయన అసిస్టెంట్ గులాం గులాం అహ్మద్ అనమాట ఆయన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ మ్యూజిక్ చేశాక మధ్యన ఆయన చనిపోవడం జరిగింది సో నౌషద్ అంకుల్ వచ్చి ఆ సినిమాని కంప్లీట్ చేశారు దెన్ నేను నేను నౌషద్ అంకుల్ గారి అబ్బాయి నౌషద్ అంకుల్ గారి రెండో కూతురు కుంజీ అనే అమ్మాయి పేరు కుంజీ మై సెల్ఫ్ అండ్ రాజు నౌషద్ యాక్చువల్ పేరు యాక్చువల్ అతని పేరు సమ్యూర్ రెహమాన్ నౌషాద్ బట్ డే వీ యూస్ టు కాల్ ఇట్ రాజు నౌషాద్ ఇంట్లో కూడా రాజు రాజు అని పిలుస్తారు మేము ముగ్గురు రాజు జీప్లోనే వెళ్ళిపోవడం కాలేజ్కి వెళ్ళిపోయి ముగ్గురు ఒకే క్లాస్ సో గుంజీ ఫ్రంట్ కూర్చున్నది ఆవిడ వెనకాల వచ్చి రాజు కూర్చున్నాడు నేను లాస్ట్ బీచ్లో కూర్చున్నాడు బికాస్ ఐ గెట్ గుడ్ బీ ఆఫ్ నైన్ అవర్ లే అమ్మ రా చూస్తారా ఇటు ఆవిడ ఫ్రెంచ్ లెక్చర్ తర్వాత మ్యాథ్స్ వాళ్ళతో చెప్తుంటే నా లుక్ ఇప్పుడు అలాగే ఉండేది ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆవిడ చూస్తుంటే అసలు టైం పాస్ అప్పుడు అప్పుడే బిల్లు కొట్టేస్తాను తన పక్కన ఎవరితో ఒకసారి నేను ఎప్పుడైనా ఒకసారి ఒక గ్లాన్స్ వెనక తిరుగుతుందంటే నాకు భయం ఒక సిగ్గు అన్ని ఉండేది అనమాట మొన్న కూడా ఎయిటీస్ హీరో హీరోయిన్స్ మనతో ముంబైలో హ్యాడ్ అప్పుడు కూడా రాజీ నాడు గారు వాట్ ఈస్ న్యూస్ పాపం షీ లాస్ట్ హస్బెండ్ బాను అది అంటే సమ్మో ట్రై టు టేస్ అర్ అడ్రస్ రాజు ఐ మస్ సీ హర్ మస్ టాక్ టు హర్ అట్లీస్ట్ వన్స్ అని సో అలా దగ్గర మ్యూజిక్ చేస్తే అప్పుడు ఆ ప్రిన్సిపల్ గారు ఏమన్నారంటే మన ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున మనకి మన కాలేజ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ పాటలు పాడాలి సో యూ హ్యావ్ ఆడిషన్ ఇన్ దిస్ థింగ్ అండ్ సీ వెదర్ ఎనిబడి కెన్ సింగ్ వెల్ అండ్ ఇన్వైట్ దమ్ అన్నారు సో లైక్ దట్ ఆల్ ది గర్ల్స్ ఏ బాను 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 ఐ వాంట్ సింగ్ ఐ వాంట్ సింగ్ అవుట్ సింగ్ సో యూ వాంట్ సింగ్ బట్ లెట్స్ మీ లెట్ మీ హియర్ అవర్ వాయిస్ యూ అకౌంటీ మీ వెదర్ యూ హ్యావ్ ద టైమింగ్ ఆర్ నాట్ అని చెప
show which you know, is coming mm -hmm. and uh, i'm just uh, uh, selecting a few girls and boys for any talented singer uh, can you sing or not? Mm -hmm. no 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 uh, singing and myself don't get along <laughs> i enjoy singing i enjoy here mm -hmm. uh, uh, somebody else singing mm -hmm. but i cannot sing and అమ్మాయిని ప్రేమించి అమ్మాయిని మనం పొందకపోతే దాంట్లో ఉండే పెయిన్ అండ్ సారో అండ్ హ్యాపీనెస్ ఇక ఒక లవ్ చేసిన అమ్మాయి మనం లవ్ చేసి ఆ అమ్మాయి కూడా లవ్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేసినప్పుడు నీ బెస్ట్ సైడ్ నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తావు ఆ అమ్మాయి కూడా తన బెస్ట్ సైడ్ తను ప్రజెంట్ చేస్తుంది సగం ఇంట్లో మేకప్ వేసుకుని లిప్స్టిక్ వేసుకుని సో నేను ఫైనల్ ప్రోడక్ట్లు నువ్వు ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తావు అలాగే చూస్తాం అలాగే మనం ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాం అలాగే అమ్మాయి చూస్తుంది కానీ పెళ్ళి అయిపోయాక ఒక నెల ఒకరోజు ఒక ఒక వారం ఒక నెల రెండు నెలలు మూడు నెలలు అయిపోయాక ఫస్ట్ వచ్చి ఏమంటే బస్ సరకు ఉండే మిక్స్ రబ్ చేసేదాన్ని చేస్తాం సెకండ్ వచ్చి ఏమన్నా కొంచెం హెడ్డేక్ ఉందంటే ఆ పక్కన మిక్స్ని తీసుకుంటాం మూడు రోజు జరిగి ఏ డాక్టర్ నేను చూడు అంట బట్ నీకు ఎప్పుడు ఈ హెడ్ఏక్ కేసేనా అంటాం సో ఫెమిలియారిటీ బ్రీడ్ కం బ్రీడ్స్ కంటెంట్ అని మనం అలవాటు అయి కొద్ది మై విల్ టేక్ ది వైఫ్స్ ఆర్ ది స్పౌజెస్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ స్పెషల్ పీపుల్ సో ఆ ఫస్ట్ లవ్ అనేది లవ్ అనేది పెళ్ళి ఇద్దరు కలిసిపోతే రాను 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 తగ్గిపోతుంది కానీ కలవకుండా ఉంటే జీవితాంతం లవ్ అమ్మాయితో ఎలా ఉంటుంది చచ్చ చచ్చ అనవసరంగా దీన్ని చేసుకున్నాం ఈ అమ్మాయిని లవ్ చేసింటే జీవితం ఎలా ఉండేదు ఆ ఇమాజినేషన్లో ఉండిపోతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే లవ్ కనుక సక్సెస్ఫుల్ అయ్యి పండింది అనుకో వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ త్రీ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ మంచి వాళ్ళు కానీ మనకి ఏం ఫీలింగ్ రాదు మా వైపు గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటాం బట్ దొరకలేదు అనుకో జీవితాంతం కోరిక అబ్బా ఆ అమ్మాయి చేసుకుంటే ఈ అమ్మాయి బా బాడి చేసుకుంటే ఎంత బాగుండేది వీడు దొరకడు ఏం చేస్తాం మా లైఫ్ చాలా అనుకుంటాం సో లవ్ చేసి లవ్ ఫెయిలియర్ ఉంటేనే దాంట్లో ఉండే డెప్త్ లైఫ్ లాంగ్ చనిపోయి కొన ఊపిరిదాకా ఆ ప్రేమ అమ్మాయి మీద అలాగే ఉంటుంది so i feel love failures are always good forever love because you forever love will be there in your heart once you love no intena ee indu kosam man nalu letters rasi donga thanaga meet anni chesam intena nalugu roju oka 10 years ago bore kottesina evandi randi sarta kada nu illa cinema ki nu mana pillalu thodu na padukuntu na pannu antu adi kottalu aithe phone cheyala enti rendu gantlu nunchi i was waiting for a phone call okase oka naalu hello cheptu nike em poyindi ana alla untund anamata so love should always end up in uh, failure then only the love for that girl will be there in your heart forever that is my philosophy mm. ap lo vachesi ap lo majority ga unna kaapulu adhikaram lo raavalani pawan kalyan gar antunnaru so meeru dan gurinchi em antaru kaapu kaapu kammavo reddy avarina i am not bothered mm. whoever takes the position of cm mm. should justify his position as a cm mm. that is what i feel mm. because uh, అతడు అతను ఎస్టీ క్యాస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఆర్ యూ కెన్ బీ లేబర్ ఆర్ యూ కెన్ బీ ఏ బెగర్ ఆన్ ద రోడ్ హూ బికమ్స్ ఏ పాలిటిషియన్ ఆర్ యూ కెన్ బీ ఏ టీ స్టాల్ ఫెలో హూ బికమ్స్ ఏ పాలిటిషియన్ లైక్ మోడీ గారు హీ వాస్ సెలింగ్ టీ డిన్ యూ బికమ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సో హౌ యూ టేక్ అప్ అ పొజిషన్ హౌ యూ ఒక జాబ్ మీకు అప్పగించినప్పుడు అతను కమ్మ కాపు మాది ఎవరైనా సరే అంటే ఇవన్నీ మనం సృష్టించుకున్నాయి అసలు యాక్చువల్గా చేసుకుంటే కమ్మ కాపు మాది అందరూ అన్ని గుణాలు నాలో ఉన్నాయి కదా సో దే ఇవన్నీ మ్యాన్ మ్యాన్ కట్ నువ్వు సూద్రుడివి నువ్వు మాది కూడా అన్ని అసలు దేస్ నో క్యాస్ట్ ఎట్ ఆల్ ప్రపంచంలో చూస్తే రెండే రెండు క్యాస్ట్లు ఆడ మగ అదే తప్పితే ఈ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ క్యాస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఒక సీఎం పొజిషన్ తీసుకుంటే ప్రజలకు ఏం చేయాలి ప్రజ ప్రజలకు ఎలా కష్టాలు దూరం చేయాలి ఎలా వాళ్ళు ఇతను చేసే పరిపాలన వల్ల ఎలా వాళ్ళ కష్టాలు నేను దూరయ్యి ఎలా వాళ్ళ సుఖాలు అనుభవించాలి అది ఉంటే లెట్ ఇట్ బి ఎనీబడి ఐ ఎన్కరేజ్ హిమ్ అంతేకాని దెర్స్ నో ఈ కాస్ట్కి పాలిటిక్స్కి అసలు సంబంధం లేదు కాకపోతే మన ఆంధ్రలో మన వేరులో నాటుకుపోయింది ఏంటి మీరు మనోడేనా మనోడు మనోడు అంటారు ఏంటి మనోడు ఏంటి దట్స్ మీనింగ్లెస్ అందరూ మనోళ్ళు మనోళ్ళు కదా రేపు మనం దే దేశం మీద ఎవరు పరాజయ దేశం వాళ్ళు ఇద్దరు కోసం అందరూ కలవడం లేదు ఇప్పుడు ఒక హాస్పిటల్ వెళ్ళి మీరు బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తున్నారు ఇట్ కెన్ గో టు యువర్ కాపు ఇట్ కెన్ గో టు యువర్ కమ్మ ఇట్ కెన్ గో టు ఎనీబడి ఆర్ కెన్ గో టు యువర్ పోర్ ఫెలో ఇట్ కెన్ గో టు ది రిచెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ టు యువర్ బ్లడ్ సో అలాంటప్పుడు మా బ్లడ్ బ్లడ్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఓన్లీ స్కిన్ డీప్ 
మరి వాళ్ళనప్పుడు అందరు సమానం కదా ఇప్పుడు ఒక రోడ్లో ప్లాట్ఫామ్ మీద పడుకునే వాడు ఒక లాటరీ టికెట్ తగిలింది అనుకో సపోజ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ లాటరీ వచ్చింది అనుకో టుమారో విల్ బికమ్ రిచ్ అండ్ దెల్ బి లాడ్ ఆఫ్ మోడల్స్ అరౌండ్ హిమ్ దట్ డజన్ మేక్ హిస్ క్యారెక్టర్ గ్రేట్ ది ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ అ పర్సన్ దట్ మేక్స్ ఇన్ గ్రేట్ హిమ్ ఆర్ హర్ హూఆర్ ఇట్ ఈస్ సో అల్టిమేట్లీ ద మూమెంట్ యు నో యువర్ రిచ్ రిచ్ మీన్స్ నాట్ రిచ్ ఇన్ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ టు బి రిచ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ థింగ్స్ అండ్ i feel that uh, everybody should be rich in heart mm. and to help your neighbors and to help others if you can't help just keep a mouth shut but anthe kala vaadi la chestaru vaadi chaalu cheppadu or to feel envious about somebody else no. first thing is you should stop comparing yourself to anybody mm. but rose is, uh, is a rose a jasmine is a jasmine a lotus is a lotus kada edi epu andanga undante meeku roja poo nachchu aaniki mallu poo nachchu inkoda lotus nachchu inkoda sampanga poo nachchu సో ఏ పువ్వు గొప్పదంటే దేనికి అదే ఏ బ్యూటీ అదే దాంతే సో దస్ ఆఫ్ ఈ పాలిటిక్స్లో కూడా ఎవరు వచ్చినా సరే ఇట్ కెన్ బి అ కాపు ఇట్ కెన్ బి కమ్మ ఇట్ కెన్ బి అ రెడ్డి ఆర్ ఇట్ కెట్ బి ఎస్ టీ క్యాస్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఆ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఆ పొజిషన్ని జస్టిఫై చేయాలి దట్ ఈస్ అ ట్రూ పాలిటిషియన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ యూ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్ లైక్ సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో బాగా వైరల్ అయింది మీరు జగన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళడం ఆయన ఇలా కిస్ చేయడం హ్యాండ్ లైక్ ఆయనలో మీకు బాగా ఇంప్రెస్ అయిన సంఘటన ఏంటి సార్ జగన్ గారి హ్యాండ్ తీసుకుని కిస్ చేసింది ఎందుకంటే ఐ లైక్ హిమ్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫ్రమ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ ఓన్లీ ఐ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ లవ్ అండ్ జాయ్ నథింగ్ ఎల్స్ నాకు ఏదో జగన్ గారు వచ్చి ఒక హ్యాండ్ కిస్ చేస్తే నన్ను ఎంపీ చేసేస్తారని కాదు that is stupid and that is foolishness general ki clarity ichinat kuda yeah because i am just ante from my point of view i am just a younger brother chusinatu manchi idi paiga ayin tho tekkallo 5 kilometers nadavadam jarigindi there i have seen i have seen real wonders of the affection of the people which i haven't seen so far ఒక పొలిటిషన్ గా నడిచేల్తుంటే ఆ ఒక ప్రతి ఐదు అడుగులకి అంత నడుస్తున్న ఒక గ్రూప్ వచ్చేది ఆ గురువు చిన్నపిల్లలు అందరినీ ఎత్తుకుని వాళ్ళతో సెల్ఫీలు దిగి మన ఇంట్లో ఒక ఇంకో రెండు స్టెప్స్ అన్న 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 అందరు వచ్చారు వచ్చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ కెమెరాలు ఇచ్చి కెమెరా పెట్టి అమ్మాయిని దగ్గర తీసుకుని లేకపోతే ఆ ముసలా వారిని దగ్గర తీసుకుని ఆ ముసలా ఆయన దగ్గర తీసుకుని వాళ్ళతో సెల్ఫీలు దిగడం ఎంత ఓపిక కాదు అలాంటిది ఆ రోజున ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ నడిచాడు ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ నడిచాక బాలచంద్ర గారు మీరు లంచ్ హాల్కి వెళ్ళిపోయి వెయిట్ చేయండి నేను వచ్చేస్తాను మీరు అప్పుడే ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేస్తారు వద్దు యూ రిలాక్స్ అయ్యి నేను వస్తున్నాను అన్నారు అది అది చేసుకుని దిస్ దిస్ జెంటిల్మెన్ వాక్ ఆల్ ది ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఓకే రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మై ఐస్ సో హియర్ ఈజ్ అ మ్యాన్ హూ వాక్ మోర్ దెన్ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ రైట్ త్రీ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ నడుస్తూ ప్రతిరోజు ఒక ఎయిటో మినిమం టెన్ కిలోమీటర్స్ నడవడం ఆ నడిచే దాంట్లో ప్రతి ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ తీసుకోవడం ఫోటోలు తీసుకోవడం ఫోటోలు తీసుకోవడం అలాగా ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ మంత్స్ ఐ థింక్ మోర్ దెన్ వన్ అండ్ వన్ ఇయర్ టూ మంత్స్ ఎంతో ఇస్ డ్యూరేషన్ మరి దానికి ఎంత ఓపిక కావాలి ఆయన కావాలంటే ఆయనకు ఉండే డబ్బుతో లేకపోతే ఆయనకు ఉండే వెనకాల ఆయన సపోర్ట్ తోటి ఈ కెన్ హ్యాపీలీ గో రిలాక్స్ ఇన్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆర్ బయ చిన్న ఒక యాట్ కొనుక్కుని ఆల్ ది లగ్జరీ యాట్ ఒకటి కొనుక్కుని ఆ యాట్లో హ్యాపీగా కెన్ స్పెండ్ హిస్ లైఫ్ వైషు డి కమ్ వైషు ఆ ముసలా ముసలాని చెప్పులు తీసి కాళ్ళు తోడడం ఇస్ ఇట్ నెసరీ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు బిల్ చేసి నాకు ఉండే డబ్బు ఉంది అనుకోండి నేనేం చేస్తాను ఐ ఎంజాయ్ ద లగ్జరీ లైఫ్ బట్ హియర్ ఇస్ అ మ్యాన్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఎవ్రీ డే యూ థింక్ హిస్ పోస్ట్ ఈస్ ఈజీ హిస్ పోస్ట్ నాట్ ఓన్లీ జగన్ హూ ఆర్ ఇస్ దర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ పొద్దున్న అక్కడ వరదలు వచ్చిన సార్ అలా చూడండి ఇతను హెలికాప్టర్ పొద్దున్న వెళ్ళిపోవాలి ఆ వరదల్లో దిగి చూడాలి మీ సమస్యలు ఏంటి మీ సమస్యలు ఏంటి మీ సమస్యలు ఏంటి ఇలాగా సో ఎవ్రీ డే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ టు నైట్ టెన్ వాట్ ఈస్ ఇస్ లైఫ్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ హారిబుల్ టు బి అ పాలిటిషియన్ బికాస్ దే లూజ్ దర్ పర్సనల్ లైఫ్ దే లూజ్ దర్ పర్సనల్ బడీస్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ జాలి జాలి కొంచెం ఎంజాయ్ చేసి లేకపోతే సరదాగా రోడ్లో నడుచుకుంటాడు మేము చిన్నప్పుడు అలా చేసేవాళ్ళు ఎంత బాగుండేది ఇప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ అంతా కోల్పోయింది ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ పవర్ అని అనుకుంటే ఏమైనా చేయగలడు బట్ హీస్ లైఫ్ ఇస్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ కాట్ అండ్ కుక్కు ఆ దీంట్
నేను చూసిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐ ఫౌండ్ రియల్ లీడర్ ఇన్ హిమ్ నేను ఒక్కనే కదా కొన్ని లక్షల మంది ఓట్లు వేస్తే కదా ఆయన గెలిచాడు ఒకవేళ బానుచంద్ర ఒక్కడే చెప్పి ఆయన సీఎం అయ్యాడు అంటే అప్పుడు మీరు అందరూ ఏ క్వశ్చన్ అడగచ్చు నేను ఒక్కడే కదా నాలాగా ఎందరో వాళ్ళందరూ ఓట్లు వేస్తేనే ఆయన సీఎం అవ్వగలిగాడు అంతే కదా సో వాళ్ళందరికీ మంచిపోయినాను అవ్వబట్టే కదా ఈయన సీఎం అయ్యారు ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు వాజ్ ద సీఎం దాని తర్వాత ఆయనకి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చాం ఈయనకి ఒక ఛాన్స్ ఈయనకి ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చొద్దు అని ఇచ్చారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనం జనం ఫీలింగ్ వచ్చి ఇంకా వీళ్ళు ఎవరు కాదు ఇతనికి ఎక్స్కి ఛాన్స్ ఇద్దాం అంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు నెక్స్ట్ ఇయర్ పీకే అయితే ఎలా ఉంటుంది సీఎం అనుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సీఎం అయితే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు అదే అని పవన్ కళ్యాణం లేకపోతే జగన్ అని కాదు ఎవరు సీఎం అయినా సీఎం అనే వర్డ్కి జస్టిఫికేషన్ చేసి ప్రజలకి కష్టాలని దూరం చేస్తే ఈజ్ గ్రేట్ సీఎం లెట్స్ నాట్ నేమ్ ఎనీబడి ఇండివిజువలీ ఇట్ కుడ్ బీ చిరంజీవి ఆర్ బాలకృష్ణ ఆర్ నాగార్జున హూ ఆర్ ఇట్ ఈస్ or it could be some st or it could be some sweeper on the road who becomes a cm alagad how we is he tackling the problem how is he making the difficulties of the common man disappear that is a good cm so all our chelu chesa vallu antukane itna vaale cm itna vaale ledu kada devu putte appudu vanachandar you are going to be next cm ne ride kada adu mana akkar chestundi so a thinking vachi prajallo undali ఇతను మన మంత్రి అవుతే ఇతను ముఖ్యమంత్రి అవుతే మనకి ఏమైనా మేం బెనిఫిట్ చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు ఏంటి అని దాన్ని బట్టి మన నమ్మకాన్ని బట్టి సీఎం చేసేది మన ప్రజలమే సో నేను ఒకటి అనుకోవడం లేదు నా ఇదేముంది ప్రజలు అందరూ కలిసి ఒకసారి అనుకుని అతను ఓట్ వేసి అతను సీఎం చేస్తే దట్ మీన్స్ ఈజ్ రియలీ గోట్ సాఫ్ట్ కార్నర్ ఇన్ ది ఇన్ ది పీపుల్స్ హార్ట్స్ సో దిస్ ఇస్ ఆస్ట్ ద పబ్లిక్ మీకు అందరూ ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతే బాగుంటుందని పబ్లిక్ డిసైడ్ చేస్తారు కదా రేపు అవార్డ్స్ లాగా నలుగురు ఐదు టేబుల్ మీద కూర్చుని అవార్డ్స్ లాబింగ్ చేయలేము అక్కడ వాళ్ళ పబ్లికే రిప్రజెంటేటివ్ పబ్లిక్ అనుకుంటే మరి మోడీ గారు ఇవాళ ప్రధానమంత్రి అయ్యారంటే ఆయన గుజరాత్లో చేసిన కొన్ని కొన్ని గ్రేట్ థింగ్స్ వచ్చేసి అది అప్రిషియేట్ చేసి ఈజ్ ఎబుల్ టు ఈ ఓర్ట్ కివన్ ఎల్కే అద్వానీ గారు కానీ ఆయన ఆయన ఎల్కే అద్వానీ గారు నువ్వు ఓవర్టేక్ చేసి పీఎం అయిన కూడా ఫస్ట్ ఆయన విన్నాం కానీ ఆయన కాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు మోడీ సో దట్స్ వాట్ దట్ స్పీక్స్ హిస్ క్యారెక్టర్ హిస్ ఇంటగ్రిటీ ఆర్ హిస్ హా హా హంబుల్నెస్ సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ సో పలానా 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 చెప్పను హూ ఓవర్ మేక్స్ ద డిఫికల్టీస్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ డిసప్పియర్ హీఈస్ అ గుడ్ సీఎం అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మూవీస్ హిట్ వన్ లో మీరు కనిపించారు అండ్ అందులో హీరోయిన్ కొట్టేసి ఏదైతే ఉంటుందో అది నిజంగా జరిగిందా అంటే కొట్టడం చూపించలేదు అది గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ మామూలు ఒక లెప్పగా కొట్టి ఒక పుష్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు బట్ మేమంతా అనుకున్నది ఏంటంటే అది చూపించకుండా చూపించకుండా చేస్తే ఎఫెక్ట్ ఇంకా బాగుంటుందని మేము ఆ కలిపి వేసేసాక లోపల రెండు మూడు సౌండ్స్ పోస్ట్ చేస్తాం దెన్ హీ కమ్స్ అవుట్ ట్రస్టెడ్ సో దట్ ఈస్ ద క్రెడిట్ ద క్రెడిట్ ఎంటైర్లీ గోస్ టు మా శైలేంద్ర ఈజ్ అ బ్యూటిఫుల్ డైరెక్టర్ అంటే ఆస్ట్రేలియాలో హీ వెంట్ త్రూ ఫుల్ మేకింగ్ అండ్ యూ గోట్ అ గోల్డ్ మెడల్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో వాట్ బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ అందుకని సార్ మీరు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అతన్ని రెండు మూడు పీకేరు అనుకుందాం అందుకని అది చూపిస్తాను నేను బట్ ఆ డోర్ క్లోజ్ చేసాక ఆ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ తోటి దట్ ద ఆడియన్స్ ఇమాజినేషన్ ఇప్పుడు మీరు ఒక చీకటిలో వెళ్ళారనుకోండి ఏమొస్తుందో అనేది మనకు తెలియదు బ్రైట్గా ఉంటే ఇది 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 అని తెలిసిపోతుంది సో మనకు తెలియదు ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో దట్ వాజ్ ద ఐడియా హిట్టూరులో నటించాను ఒక బ్యూటిఫుల్ సీన్ తీయడం జరిగింది నో 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 దాట్ యూ ఆస్ట్ ఇస్ రైట్ క్వశ్చన్ హిట్టూరు నటించి ఒక సీన్ తీసి తర్వాత ఈ సీను దీంట్లో కాదు మనం హిట్ టూలో చెప్పేస్తే హిట్ త్రీకి మా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హిట్ త్రీలో ఈ సీన్ యూస్ చేద్దాం ఆ సీన్ అలాగే అట్టపెట్టి దర్ గోంట్ యూస్ దట్ సీన్ హిట్ త్రీ ఇన్ విచ్ మై క్యారెక్టర్ విల్ బీ త్రూ ప్యారల్గా వస్తుంటుంది హిట్ త్రీలో యాక్చువల్లీ నాని మై సెల్ఫ్ ఆఫ్ కోర్స్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ అండ్ దెన్ విశ్వక్ సేన్ అండ్ దెన్ అడ్ విశ్వేష్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ బీ యాక్టింగ్ ఇన్ దక్రిప్ట్ ఫ్యూ అవుట్లైన్స్ ఫ్యూ పాయింట్స్ చెప్పాడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీకు ఇఫ్ యూ రిమంబర్ హిట్ టూలో హిట్ వన్లో చివరిన విషక్ష జీప్ ఇలా తిరిగి చూసినప్పుడు ఒక బుల్లెట్ మిస్ అవుతుంది హూ హూ ట్రై టు అసాసినేట్ విషక్ష వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అదన్నీ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ ప్రీక్వెల్ టు హిట్ అదే హిట్ త్రీకి ఇట్స్ ఎ ప్రీక్వెల్ అనమాట
war man directed by uh, kigor mm. he is a cameraman come director mm. and uh, karthik is the hero mm. he is software engineer mm. adbhutanga this film cinema okay. i wouldn't uh, i don't know how uh, how the film will run or film success outunda lagapothe ela outunda ante naaku teliyadu but cinema teaser nu cinema scenes konkoni it's like a hollywood film fantastic this a boy from rajmandri in the perception in the in the imagination and i was really surprised so usually because i watch a lot of uh, uh, french films english films i learned to film seku chustuntan kabatti he taking that na vipareetanga nachindi that warman tarata uh, rendadi equally good is uh, rapid action mission ram the film's name is ram ram is rapid action mission athanu kuda hero kuda is a software engineer and uh, our director got a uh, director is uh, director is ram 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 so he also directed the film very well mm-hmm. so these two films then i am doing another film called uh, music shop murthy okay in which uh, the uh, hero is uh, chandni choudhury adhe mana color photo like chestundi adu kuda it's a different subject mm-hmm. so ee moodu koncha variety ga kanapadutunnai mee hava konsagal sir emo who knows uh, what yeah, is yeah but this warman is definitely uh totally out of the blues warman uh, taking any a rapid action mission gani rendu asalu in in par with almost english films level lo untundi a taking gani a the directors approach towards the characters gani adi na opinion repo audience ya adra banchandran thana le edi ledu na tittachu na opinion nenu cheptunna december 26th wangaveeti mohan ranga gar vardanti undi so aane gurinchi mi abhiprayam like your thoughts for him my thoughts for him is he was always a hero for me he will always remain a hero for me mm-hmm. not only he and kante naaku ekkuva more heroism is there on mangavit radha mm-hmm. my father was a fan of mangavit radha gar ah jalan undaga re bengu mangavit radha an chodar ra mamma nasaga great hero ra manchi మనిషి ఇంత ఉంటాడు అంటే నాకు ఒకసారి చూడాలని మై డాడ్ మా ఇంట్లో ఎవరికి చెప్పకుండా విజయవాడ వచ్చి వంగుటి రాధ గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోతే అక్కడ నలుగురు హ్యూజ్ పర్సనాలిటీస్ వచ్చి మా ఫాదర్ అంటే ఏంటండి మీకు పని ఏంటి ఏంటి మా నాన్న ఎవరో అనుకున్నారు వాళ్ళు లేదు నేను సంగీత దర్శకుడు మా వేణు నా గురించి చెప్పండి రాధా గారు రాధా గారు రాధా గారికి వెళ్ళి కొంతమంది చెప్పారు ఇలా వేణు గారు అంటే ఎవరో మ్యూజిక్ అనేది పిలిపించి 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 రాధా గారి ఇంట్లోనే భోజనం చేసి మా నాన్న ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఎంత కూర్చుని వచ్చి అప్పుడు వచ్చారు అనమాట వచ్చి బా ఎంత గ్రేట్ రాగ రాధ అది అని అప్పుడు రంగ గారు ఇంకా ఈ ఊరిన రాధా గారు పక్కన ఉండేవారు కానీ ఇంత ఫేమ్కి రాల ఆ తర్వాత రాధా గారిని అసాసినేట్ చేశాక అప్పుడు రంగ గారు రావడం జరిగింది తర్వాత మైసూర్ పని రంగా బికేమ్ వెరీ క్లోజ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మై ఓన్ బ్రదర్ అంత క్లోజ్గా ఉన్నాం అన్ఫార్చునేట్లీ హీ ఈజ్ నో మోర్ బట్ ఎనివే ఐ ఆల్వేస్ లుక్ ఎట్ రాధా యాజ్ ఎ రియల్ హీరో మేము నేను క్యారెక్టర్ చేశాను ఊరినే తెర మీద నేను వంగబెట్టి రాధా అయి ఉండొచ్చు కానీ రియల్ లైఫ్లో రాధా ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేట్ సార్ యూఆర్ సో ఇన్స్పైరింగ్ ఫర్ అవర్ జనరేషన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఇలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి ట్రెండ్ సెట్ చేయాలి సీరియస్లీ ఫిట్నెస్ కానీ లైక్ మీ జర్నీ ఏదైతే ఉందో అప్ అండ్ డౌన్స్ ఒక్కొక్కసారి వింటే బా దీనికైనా మనం కుంగిపోయేదనిపిస్తుంటుంది సో వాట్ ఐమ్ సింగ్ ఈజ్ ఫర్ ద జనరేషన్ దట్స్ గోన్ టు బీ in future mm. please 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 mm. everybody should learn martial arts yeah martial arts wala enta laabam ante meeku me your goal your discipline towards life mm. will always improve aadaina mogaina muslaina youngster aina or old aina everybody learns martial arts mm. his his uh, inner uh, inner parts and inner body mm. will always be strong mm. and me inner body breakthe strong ondo me mal disease and easy ga attack cheyalo Mm-hmm. so please maintain our mm-hmm. martial arts and always think young think young and you look young yeah. and once you look young once you look young you have the perfect kind of balance perfect kind of confidence in life so that whatever you think you can achieve so be young learn martial arts have a disciplined uh, form of life and don't take up to ఈ బార్స్కి వెళ్ళడం లేకపోతే అక్కడ బజార్లో బస్ స్టాప్లో నుంచి ఈవ్ టీజింగ్ అవన్నీ వేస్ట్ వన్స్ యూ బికమ్ వన్స్ యూ అచీవ్ సంథింగ్ నో ఆల్ దిస్ బైంగ్ ఉమెన్ మనీ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలో యూ అంతే కదా సో మీకు ఎప్పుడైతే మీ ఫేమ్ నేమ్ అండ్ ఫేమ్ నేమ్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా మనీ వెళ్ళి ఫాలో మనీ ఫాలో అయ్యి మూడు ఉన్నారనుకోండి అందరూ యూ కెన్ యూ కెన్ గెట్ ఎనీబడి యూ వాంట్ ఇన్ లైఫ్ 
సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ దెన్ రాదర్ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ లుకింగ్ బస్ స్టాప్ లో కూర్చుని ఆ అమ్మాయిని సైట్ కొట్టి మేము కాలేజీలో ఇదే పని చేసేవాడు అక్కడ నేషనల్ కాలేజ్ గోల్ మీద కూర్చుని వెళ్ళిపోయా బా ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుంది ఈ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అది ఆల్సో వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ విచ్ ఐ రియలైజ్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్ సో ప్లీజ్ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఫస్ట్ లెర్న్ డిసిప్లిన్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ స్ట్రాంగ్ సో దట్ యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ వుమెన్ వన్స్ యూ బికమ్ స్ట్రాంగ్ యువర్ ది కింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సర్ థ్యాంక్ యూ తేజీ చూసారుగా బాన్ చందర్ గారి లైఫ్ స్టోరీ అలాగే కైకల్ గారితో ఆయనకున్న అనుబంధం హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ అండ్ థ్యా